米宝星，米宝 star。嗨，小朋友们，我是星星姐姐。我们今天要一起去水族馆看海洋动物，耶！我好激动啊！我们快快出发吧！嗯、快看，海豚在表演呢。海豚的头顶上有一个小孔，这是它们的。呼吸孔，就像我们的鼻子一样。海豚在水下是不能呼吸的，每过几分钟，它们就要浮到水面上呼吸。这时，它们的呼吸孔就会打开。我们常常能看到海豚跳出水面，这就是它们在呼吸呢。可是，海豚睡觉的时候。怎么呼吸呢？海豚的大脑可以分开工作，交换着睡觉。当一半大脑在休息时，另一半大脑是醒着的。它会告诉海豚什么时候该浮上水面呼吸了。两个小时以后，刚才休息的一半大脑就会醒过来。而另一半大脑就可以睡觉了。海豚是不是很聪明呢？我们要好好保护海豚，和它们做好朋友。我们再去看看别的动物吧。快来快来，这里有企鹅。企鹅有黑色和白色的羽毛，它们就好像穿了一身。正式的礼服，它们还有一对短短的翅膀，走起路来一摇一摆的样子非常可爱。有的时候，企鹅也会把肚子贴在冰面上，用脚推着往前走，是不是很有趣呢？企鹅生活在南极的冰雪世界，那里非常的冷。你打开家里冰箱的冷冻室，感受一下冷空气。企鹅生活的地方比冷冻室还要冷上几十度，哇哦，好冷啊！企鹅有很多种，最小的小蓝企鹅只有四十厘米，而最大的地企鹅有一百二十厘米。你喜欢企鹅吗？我很喜欢企鹅。我们继续往前走，再去看看别的海洋动物。哇哦，水母，好漂亮啊！水母有一个圆圆的、透明的身体，就像一把透明的伞。水母的身上还有很多柔软的细丝。这些是它们的触手。水母会发出蓝紫色或绿色的光，非常神奇。水母全身都是水，而且没有骨头，所以它们没有固定的形状。可是没有骨头，它们怎么在海里游泳呢？水母。会先张开自己伞状的身体，把海水吸进去，然后收缩身体，把海水喷出去。这样，它们就可以靠海水的力量前进了，就像一个充了气的气球。当气被挤出去时，气球就飞走了。水母虽然看上去非常美丽，但是。千万不要去碰它们，因为它们的触手上有毒液。哦，好厉害呀、啊！再见，水母。我们接着往前走吧。海狮，海狮在晒太阳呢。海狮的腿叫做鳍。海狮在海里游泳时，它们的前鳍。会前后摆动，后鳍会保持平衡
等他们上了岸，前鳍就会支撑起身体，后鳍也可以弯到前面，他们就可以像有脚一样走路了。你知道海狮和海豹的区别吗？如果你仔细观察，就会发现海狮有一对小小的耳朵，海豹却没有。海狮也可以用它们的前鳍支撑起身体，海豹只能把肚皮趴在地面上往前蠕动。现在你来看一看，哪一个是海狮，哪一个是海豹呢？我们一起来看答案。这个有小耳朵，可以挺起身子的。是海狮，这个没有耳朵，趴在地上的是海豹。你答对了吗？好啦，我们今天在水族馆看到了好多美丽的海洋动物，玩的好开心呐、啊！我们下次再一起来水族馆玩，再见。